nenne mir einen Beweis aus den Aussagen des Propheten, dass Gott ohne Ort existiert. Sehr gerne und das ist sehr einfach. Imam al-Bukhari überliefert in seinem Werk Sahih al-Bukhari über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass eine Gruppe von Jemeniten ihn besucht hat, um mehr über den Islam, mehr über die Religion zu lernen. Und sie stellten ihm die Frage nach dem Anbeginn der Zeit, also nach den ersten Geschöpfen. Und der Prophet alaihi salatu wasallam, welcher der intelligenteste und sprachgewandteste Mensch gewesen ist, hat ihnen zunächst mit dem geantwortet, was wichtiger ist und sagte zu ihnen, das bedeutet, Allah hat existiert und außer Allah hat nichts existiert. Kein Thron, kein Himmel, keine Erde und auch sonst keine anderen Geschöpfe. Dementsprechend hat Allah ohne Ort existiert. Und nachdem Allah den Thron, die Himmel und alle anderen Geschöpfe erschaffen hat, ist er unverändert ohne Ort. Denn die Veränderung ist der größte Beweis für das Erschaffensein. Wir verändern uns. Wir sind erschaffen. Aber Allah ist nicht erschaffen. Er ist der Schöpfer aller Geschöpfe. Er ist der Schöpfer jeden Ortes. Einige ehegeleitete Gruppierungen behaupten, dass Allah nach der Erschaffung des Thrones sich über die diesen erhoben hätte. Das beinhaltet aber eine Veränderung. Und wie gerade erwähnt, ist die Veränderung in Bezug auf Allah unmöglich. Und das spiegelt auch die Aussage von Imam Abu Jafar al tahawi wieder, welcher ein Gelehrter des Salaf war, der im Jahr 322 nach der Auswanderung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Er sagte, وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ das bedeutet, derjenige, der Allah eine Eigenschaft der Menschen zuschreibt, tritt aus dem Islam aus. Und schicke dieses Video auch gerne an die Mushabbiha, also an die Wahhabiya und ihresgleichen, die Allah unbedingt mit Eigenschaften der Menschen beschreiben möchten. Vielleicht wachen sie auf und pflegen diesen falschen Glauben ab. Bleibe standhaft und bis zum nächsten Video.